basi naomba tuketi chini a uh, majina yangu ni Mungai David nimeokoka ninampenda Yesu ni furaha yangu kuwa mahali hapa mchana wa leo kwa sababu ya jinsi Bwana ametunemesha na ninajua kwamba Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yetu ninajua kwamba amekusudia mema hata asubuhi ya leo kwa sababu ya kukuleta wewe katika nyumba ya Mungu nataka kunena kuhusu askari wa Kristo Biblia inasema ya kwamba tangu wakati wa kwanza nilikuwa nikitafakari jinsi wanajeshi walikuwa walipoanza katika Biblia nikaona ya kwamba mwaka ambapo Abrahamu alipokuwa yeye anapo achana na ndugu yake ama yule kazi yake alikuwa anaitwa Lutu wakati ule Lutu akiachana na Lutu akasema ya kwamba mimi niteteremka niende katika maeneo ya shuari kule shuari alipokwenda alikuta falme nne na zile falme nne zilianza vita zikapigana kwa sababu kulikuwa na mfalme aliyeitwa Kedulama na kuna mwingine ambaye alikuwa anaitwa mfalme wa Al-Elamu hao walipigana kiasi ya kwamba walimchukua Lutu kuwa mateka wao haleluya bwana sifiwe ninazungumza kuhusu askari wa Kristo na sisi wote kumbuka ya kwamba tumeitwa kama askari wa Kristo. Lutu akachukuliwa mateka. Abrahamu katika kitabu cha mwanzo 14 mstari wa 14 akasikia hapana Lutu hawezi kuchukuliwa mateka kama ndugu yake hawezi kuchukuliwa mateka. Akaamua ya kwamba atakwenda kupigana vita na mara hiyo hiyo akateua askari 314. Haleluya Bwana asifiwe. Vita vya kwanza katika Biblia. Abrahamu anakwenda kupigana kwa sababu ya ndugu yake Lutu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaona Musa baada ya wana wa Israeli kuteswa katika nchi ya Misri. Biblia inaniambia kwamba akateua jeshi kubwa jangwani watu zaidi ya elfu sita walikuwa ni wanajeshi ambao walipigana vita kwa sababu ya wana wa Israeli ili wakaweze kuingia Kanani. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako wewe ni askari. Uko tayari kupigana vita kwa ajili ya ndugu zako? Haleluya. Bwana asifiwe. Musa akapigana vita. Na inanishangaza jinsi Mungu alivyo ajabu. Tumefundishwa leo asubuhi ya kwamba kama hautahubiri kitu chochote kilicho katika neno wewe unatapanya. Na tukaambiwa na Danieli Dan ya kwamba ametuambia hakuna jambo jipya isipokuwa ule msingi uliowekwa hakuna kitu kingine tunaenda kuweka pale wewe kama ni askari uelewe ya kwamba tayari kulikuwa na maaskari haleluya nataka kusoma katika kitabu cha kumbukumbu la torati ishirini kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa kumi msingi wa askari ndio nataka kuongelea leo msingi haleluya utakapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona ya kwanza farasi na magari na watu wengi kuliko wewe ya kwanza usiogope kwa kuwa bwana Mungu wako yuko pamoja nawe. Sheria ya kwanza utakapokwenda kupigana vita na ukute watu wana magari na farasi. Hizi ni yae haya ndiyo yale mambo ambayo utakutana naye ya kukutisha. Magari, farasi. Haleluya. Na hawa watu tunaambiwa ya kwamba watu watakuwa wengi kuliko wewe. 
usiogope maana bwana yuko pamoja na wewe askari wa Yesu mchana wa leo jua ya kwamba vita hupigani peke yako aliyeanzisha vita yuko pamoja na wewe haleluya aliyeanzisha kazi njema ndani ya maisha yako ako tayari kuikamilisha haupigani vita mwenyewe kunaye aliyekuita atamaliza vita hivi bwana asifiwe nini hii unaona kama nzito mchana wale wanakwambia vita si vyako vita ni vya bwana aliyeanzisha vita anasema usiogope niko pamoja na wewe haleluya bwana asifiwe mstari anasema kwamba Mungu wako yu pamoja nawe aliyokuweza kutoka nchi ya Misri nawe msongeapo mapiganoni haleluya bwana asifiwe msongeapo mapiganoni kuhani akaribie haleluya bwana asifiwe msongeapo 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 mapiganoni kuhani akaribie mchana wa leo nataka kuambia kwamba nilitangulia kuambia tuna kuhani wa kanisa hili bwana asifiwe mara ngapi unapopigana vita umemwambia kuhani karibia Bwana Yesu asifiwe. Matatizo tulio nayo hatutaki kumshirikisha kuhani mkuu Yesu, kuhani wa kanisa hili ili akapate tunapokaribia mapiganoni. Bwana asifiwe. Tuendelee. Haleluya. Na kusema na watu, uambie sikizeni enyi Israeli hivi leo, mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu. Mioyo yenu isizimie. Mioyo yenu isizimie. Kwa nini? Bwana yuko pamoja na wewe. Msimche Bwana, wala msiteteme, wala msiingiwe na hovu kwa ajili yao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye amwandamae, anda awandamae kwenda kuwapigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Na maakida na waseme na watu kuambia ni mtu gani aliye hapa, aliyejenga nyumba mpya? wala haijaweka wakfu aende akarudi nyumbani kwake asije akafa mapiganoni akaiwekwa wakfu na mtu mwingine ni mtu gani aliye hapa aliyepanda shamba la mzabibu wala hajatumia matunda yake aende akarudi nyumbani kwake asije akafa mapiganoni yakatumiwa na mtu mwingine matunda yake ni mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa aende akarudi nyumbani kwake asije akafa mapiganoni Huyu mwanamke akaolewa na mume mwingine. Tena maakida na waseme zaidi na watu waambie, ni mtu gani aliye hapa tena mwenye hofu na moyo mnyonge aende akarudi nyumbani kwake asije ah asije mioyo ya nduguze ikayeyuka mfano wa moyo wake itakuwa hapo watakapokwisha wale maakida kusema na watu na waweke majemedari wa majeshi juu ya watu utakaposongea karibu na mji kwenda kupigana juu yake ndipo utakapowapigia ukelele wa amani bwana asifiwe neno langu ninalibase hapo bwana asifiwe nataka kuongea historia kidogo kuhusu askari nilipokuwa niki, nikiangalia nikajua kwamba askari hawezi kuwa askari peke yake Mahali popote pana vita lazima kuwe na vikosi. Nikajaribu kufikiria katika wanajeshi wa Kenya. Wanajeshi wa Kenya ni wanajeshi ambao tunawagawanya vikundi vitatu. Kikundi cha kwanza kikundi cha kwanza tunakiita Air Force ama jeshi la anga. Kuna kikundi cha pili kinaitwa cha uh, ardhini na kikundi cha tatu kinaitwa cha majini vikundi hivi vitatu haviendi vikiwa vikundi vitatu ndani yake kuna vikundi vingine hivyo ndivyo kanisa limeundwa ya kwamba kuna vitengo mbalimbali kama vile tulivyoambiwa na ndugu yetu Dan asubuhi haleluya ya kwamba kuna ofisi tano haleluya kuna ofisi tano na katika ofisi tano yule roho yule yule anapeana pia karama zingine haleluya 
Bwana asifiwe. Na Mungu wetu bado ni yule yule Mungu yule mmoja. Alisema niko pamoja na wewe. Usiogope, usiteteme, usimche. Niko pamoja na wewe vitani. Bwana asifiwe. Katika vikosi hivi nikajaribu kuangalia nikakuta niliwaambia Abrahamu alikuwa na wanajeshi 314. Nikajaribu kuangalia wakati ule E, Musa anaongoza wana wa Israeli alikuwa na wanajeshi elfu sita jangwani. Nikaangalia wakati wa Dibora, wakati wa ule mfalme aliyetwa Sisera. Dibora yeye alikuwa na wanajeshi elfu ishirini na sita. Hawa ni wale ambao wanajua kurusha upinde. Bwana asifiwe 26000 na kuna wengine ambao walikuwa na ujuzi wa kurusha mawe kombeo watu mia saba. haleluya hawa ni askari bwana sifiwe. na katika kikosi vya askari ambao tuko na wao katika ulimwengu huu nashukuru Mungu kuna vitengo ndani yake kuna watu wanaitwa 77 battalion infantry hao ni askari ambao wanatembea kwa miguu. Bwana asifiwe. Askari wa miguu wamefundishwa ya kwamba kila siku training wakati wanapokuwa kule training wamefunzwa kwamba anabeba mzigo kilo hamsini na mbili ya mawe. Huu si wazimu. Unabeba kilo hamsini na mbili, tembea kilomita hamsini na mbili. Ukiwa kila siku training. Huyu ni askari anayefundishwa kutembea kwa miguu na anabeba mzigo anafundishwa ya kwamba siku ya ubaya utakapokuja mwili wake utakuwa umeshazoea utakuwa na shock absorber bwana asifiwe je nakuuliza wewe askari wa Kristo uko tayari kwenda vitani uko tayari kupigana tumeambiwa leo hatuwezi kupigana vita kama roho mtakatifu hayuko ndani yetu bwana Yesu asifiwe ninashangaa na jinsi vile vita vinapigano nimesema kwamba katika kitabu ungeenda kusoma nyumbani wale ambao wananakili nimepata wapi hawa askari 1026 ambao walikuwa na Debora ni katika kitabu cha waamuzi mlango wa 20 mstari wa 15 na 16 utapata hiyo story nzuri pia kuna vikosi ambavyo vinatembea kwa miguu wanaitwa imperial guards hawa ni askari wanatembea kwa miguu kuna wengine katika Biblia tunakuta wanaitwa legioni. Hmm. Eh, hey, wengine wanasema legioni ni mapepo. Wewe, sikiliza. Legioni si mapepo, legioni ni kikosi kikubwa ambacho ni cha maaskari zaidi ya elfu sita. Kwa hivyo yule legioni aliyekutana na Yesu alikuwa ni mapepo zaidi ya elfu ngapi? Sasa ukumbuke unapigana na legioni. Haleluya. Biblia inasema kwamba legioni ni kikosi ambacho kimebeba vikosi 25 troops. 25 troops. Bado sijaingia kwenye neno. Nataka ujue vizuri askari ni nani. Kuna watu wengine katika jeshi wanaitwa the auxilia. Auxilia ni watu ambao wamechangamana na wale ambao wanaotembea kwa miguu lakini kazi yao wako na vitengo mbalimbali mbali. wa kwanza wanawasaidia kuwapelekea chakula wa pili wanawasaidia ni madaktari watatu ni wana sayansi wengine ni wasoma ramani hawa wote ni askari auxilia bwana asifiwe haleluya bwana yesu asifiwe kuna watu wengine wanaitwa numeri Numeri ni special forces. Hallelujah. Special forces lugha yao ni tofauti. Hao watu wanaongea mambo ya umeona Alpha Romeo ama Alpha Charlie Papa ambaye hawawezi kuongea lugha ambayo nyinyi mnaweza kusikia. Alpha Romeo. Alafu unasikia roja. Ati sasa reported ni roja. Hallelujah. Yaani hiyo message tayari iko reported. Roger. Bwana Yesu asifiwe. Lugha ambayo ni ya askari. 
lugha isiyosikiwa na kila mtu hata akiwa katikati yenu ataongea alfa chali kama sasa yeye mkubwa wake anaitwa Sierra Papa ama Sierra Whisky ni kweli Sierra Whisky mkubwa wake akitaka kuongea na yeye unasikia nasikia anauliza kwamba uh, Oscar, Oscar 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 ni office alafu unasikia in charge nani ambaye ni Oscar Oscar sasa Oscar Chali anajulikana ni nani ambaye Oscar ni officer in charge Oscar Chali Bwana Yesu asifiwe Sasa watu ambao wanaongea lugha ambayo ni ya huko ya kijeshi je wewe unaongea lugha gani katika serikali yenu katika kijeshi tunakuja kwenye neno lile ambalo tumesoma Tumesoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torati hii ni mambo ambayo uh, mtumishi wa Mungu ambaye ni Musa aliwaambia wana wa Israeli mkumbuke ya kwamba nyinyi mmeitwa kama askari na kama askari kuna mambo kadhaa manne ambayo ama matano ambayo lazima uelewe kama askari ya kwanza wewe ukiwa Mkristo umeitwa vitani maisha yako ni ya vita ever ever warfare umeitwa katika vita Bwana Yesu asifiwe Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Waibrania 12 mstari wa kwanza tumeitwa kupigana kupiga mbio askari maisha yake ni ya mbio ametrainiwa hakuna siku hakuna siku anakaaga chini kufanya starehe yeye ukimuuliza leo kila siku anakuaga anatembea nani mama akifika hapa nyinyi mnaona dada yetu ametulia lakini mkute kazini ile kazi anafanya mguu kutembea tumeitwa kutembea haleluya hatujaitwa kukaa Tumeitwa tufanye kazi ya ufalme. Biblia inasema kwamba mtumishi wa Mungu Daudi akamwambia mfalme ambaye aliyekuwa anaitwa Sauli alipomuita aje amchezee vyombo akamwambia biashara ya mfalme inahitaji haraka nyingi. The king's business needs haste. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiwa katika biashara ya mfalme unasema lugha gani? Unatumia lugha gani? Unafanya nini? Maana Daudi anamwambia Sauli, "Njoo, Sauli anamuita njoo nichezee wimbo." Anamwambia biashara ya mfalme inahitaji haraka nyingi. Je, wewe uko tayari kufanya biashara ya mfalme? Tuko vitani wapendwa. Maisha yetu tumeitwa ya vita. Jambo la pili, Biblia inasema kwamba sisi ni wasafiri na wapitaji. Maisha yetu katika Askari wa Kristo tunaitwa wasafiri na wapitaji. Hatuna makao yetu, makao yetu ni mji wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Hatuna makao. Hivyo hatuna wakati wa kupoteza. Wakati wetu wote tuko vitani na kuhafanya haraka ili tukaweze kumpendeza aliyetuita. Amesema katika kitabu cha kumbukumbu, niko pamoja nanyi, msiogope, msiogope, mtakapoenda mkute, watu wana farasi, watu wana magari na watu walio wengi kualiko, msiogope, msitetemeke, msimche Bwana, bali mjue kwamba niko pamoja nanyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Timotheo 6:12 inasema kwamba piga vita vizuri vya imani. Haleluya. Hivyo maisha yetu ni ya vita. Lakini vita vyetu si vya damu na nyama, ni kupigana vita vizuri vya imani. Jambo la kwanza nimesema kwamba ukumbuke Mkristo uko vitani. Simama imara ujua kwamba wewe umeitwa katika vita. Jambo la pili, Mkristo ujue lazima unapigana na adui. Hauwezi itwa askari kama hakuna adui. Tumeitwa tupigane na adui. Bwana sifiwe. Kanisa tumeitwa tupigane na adui. Na adui yetu sio ndugu yako. Adui yetu sio mwanadamu. Adui yetu ni shetani na mapepo katika ulimwengu wa roho. Haleluya. 
Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa kupigana na maadui. Tumesoma katika kitabu kile tukaambiwa kwamba maadui wana, wana Musa akawaambia wana wa Israeli mtakapokwenda kupigana na mkute farasi na magari hiyo ndio ilikuwa adui wa wana wa Israeli kipindi ile watu wote ambao walikuwa kipindi kile na farasi zamani huyo hiyo ni kikosi cha kuogopewa sana ni kama saa hizi kuwa na artillery zile vifaru wakati huo wana wa Israeli wangeona kikosi chochote kinatembea na farasi na magari ya kuvutwa na farasi hehe he, my friend ni kama kutembea na ndege zile za kubwa zile za kijeshi ama zile drone leo hii zinatembea lakini Mungu akawaambia mtakapo waona msiogope wana sifiwe vita sio vyetu ni vya Bwana haleluya ndugu yangu dada yangu usipigane na ndugu yako tena Halo, usipigane na ndugu yako tunapigana na ulimwengu wa roho nguvu za pepo wabaya katika ulimwengu wa giza Bwana Yesu asifiwe Biblia inaambia kwamba mali tumesoma kwamba tuna, hatupigani kwa damu na nyama katika kitabu cha Waefeso 6:12 inatuambia hatupigani vita vyetu si vya damu na nyama Kwa hivyo hakuna siku mimi nitakuinukia Hakuna siku mimi nitapigana na wewe. Kwa sababu vita vyetu si damu na nyama. Askari wa Kristo hapigani kwa vita vya damu na nyama. Hatuwezi mawazo yetu kuyaweka katika hali ya kupigana sisi kwa sisi. Hapana, lakini tunapigana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema kwamba kuna adui yetu ni watatu. Halo Katika kitabu cha Yohana saba mstari wa na nne inasema kwamba adui wa kwanza ni ulimwengu. Ulimwengu. Adui wa pili ni shetani. Kitabu cha Wagalatia tano mstari wa na, uh, na saba inasema kwamba e, tunapigana na mwili. Huu mwili ni adui yetu. Halo maana shetani alipoingia duniani alijua kwamba atatumia mwili. Mwili pigana na huu mwili kabisa. Ajua huu mwili. Huu mwili hautaki umuone Mungu. Huu mwili unataka wewe na tukaambiwa mlango mkubwa <laughs> wa kumuona Mungu maishani mwako ni sikio na nini? Na macho. Si mwili. Si ni mwili. Tumeambiwa mlango wa kumuona Mungu ni nini? Nisikio na macho na hayo hayo tulioambiwa macho na sikio ni mlango wa kuingiza ulimwenguni ndani yako adui mwili wako ni adui yako bwana yesu asifiwe adui watatu ni shetani katika kitabu uh, cha petro wa kwanza tano mstari wa nane jambo lingine nataka ujue vizuri Askari lazima ujue kwamba askari yoyote anaongozwa na captain. Kila kikosi lazima kiwe na akida. Hapa tuna akida ambaye ni mchungaji wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wetu ndio akida wetu. Upende usipende mpendwa hatuwezi kujiongoza sote. Lazima Mungu ameteremsha kipindi kile kwa huyo akida kwa wakati huo. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wewe ni akida. Leo hii ninataka kutambua uwepo wa wale maskari wanaotembea kwa miguu. Halo, waangilisti wako wapi? Askari wetu wa miguu. Lazima kuwe na kikosi kinaongoza kwa kutembea kwa miguu, nyumba kwa nyumba. Haleluya. Askari wa miguu, nyumba kwa nyumba waangilisti waamuke. Bwana asifiwe. Kuna hawa ambao tuliwaita auxila Auxila ni hawa ashas. Ashas wetu wako wapi? Ambao wanako tayari kwa huduma yoyote ya masaidiano. Haleluya. Bwana asifiwe. Wako pale wanatambuliwa na Biblia. Huduma ya masaidiano. Ashas wetu. Bwana asifiwe. Kuna hawa ambao wanaitwa special forces. Bwana asifiwe. 
Hawa ni mashujaa wa imani ambao kila siku wako katika kukesha na kuomba pasipo kukoma. Haleluya. Wanabeba makorobusta. Wanaasifiwe. Haleluya. Akibeba hapa we unatumia nini kupambana na maadui zako? Unatumia masengenyo? Hiyo si silaha. Wanaasifiwe. Unatumia maneno ya kumvunja mtu moyo? Hiyo si silaha. Tumia neno la Mungu upambane na adui wa ulimwengu, pambana na mwili, pambana pia na shetani. Neno la uzima litakuokoa. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahishwa na neno hili. Jambo la tatu la askari lazima ajue ya kwamba yeye ana captain wake. Huyu captain Biblia inasema kwamba ukisoma katika mstari wa tatu pale tulisoma kumbukumbu la Torati siju kama mulihama pale niliwaambia neno langu liko hapo hapo tu siendi kando na pengine ni hiyo wa kumbukumbu la Torati 20 kuanzia mstari wa kwanza mpaka kumi. haleluya mstari wa tatu inasema hivi awaambie sikilizeni enyi Israeli hivi leo mwasongea mapigano juu ya adui zenu mioyo yenu na isizime msiche wala msiteteme wala msiingiwe na hofu kwa ajili ya wao huyo ndiye akida tumeambiwa leo na mtumishi wa Mungu Danieli hapa ametuambia kwamba mtu yoyote atakaye lete hofu injili ya hofu iwe ni nabii iwe ni mwinjilisti iwe ni wanamna gani huyo si wa ufalme wa baba bwana asifiwe mtu yoyote atakaye lete neno la kutia hofu hafai kuwa katika kikosi cha Mungu anafaa kwa baba yake nje haleluya si mnajua huko nje ni nani huko Bwana asifiwe Tayari katika kitabu cha Warumi 8:37 Our success is assured Tayari sisi tumeshapewa ule uhakikisho ya kwamba vita tayari vimeshindwa Yaani tayari vita vyetu kuna alie tushindania it is assured Yaani umewahi wale ambao wanachezaka ile bet nasikia wanasema hiyo ni sure sure bet Yaani hata akicheza anajua kwamba iko kitu anaku anakula. Sasa hata sisi askari yule ambaye anatuongoza tayari ametupatia assurance vita tumevishinda. Bwana asifiwe. Kwa nini unataka kuwa mtu ambaye ameshindwa katika vita? Halo? Bwana asifiwe. Nataka kusema jambo la nne. Naongea kuhusu askari kulingana na kitabu hichi cha ambacho uh, uh, tumesoma jambo lingine ni ya kwamba sasa kuna tatizo jambo la tano kuna tatizo kuna tatizo askari wale tulio nao kanisani kuna mambo wamekataa kufanya maana asifiwe many soldiers in God's army are unfit for battle yani hawa maaskari tulio nao katika nyumba ya Mungu hawastahili sasa hapo ndio mtiani Mwaitu askari hata ulivaa kavunja kilo tatu lona utanisaidia kuhubiri na wewe leo askari mguu yake kiatu inakuwa ni kilo tatu halo training akiendaga unajua ulitoka nyumbani chambani huko kwenu kupalilia vitunguu ukasema unataka kujiunga na kikosi cha wanajeshi lakini sheria ya kwanza ukaambiwa kiatu chako si kama kile mungai amevaa ama kimevaliwa na baba Michael ama kile kimevaliwa na mzee Peter lazima uvae kiatu kilo tatu 3 kg shiki adabu kwanza kwa miguu unaambiwa kwamba utakuwa ukitembea na muzigo kilo mbili kilomita mbili kila siku sasa wale askari tulio nao kanisani they are unfit hawa hawastahili kuwa askari kwa nini tunasoma hicho hicho kitabu tuangalie kama kuna kitu ambacho Mungu alimwambia Musa kuhusu askari wa Kristo Bwana Yesu asifiwe <laughs> jambo la kwanza Those who are not wholly dedicated to the Lord are unfit for battle. Wale ambao hawajajitoa kwa Kristo hawastahili kuwa askari wa Kristo. Kujitoa kwa sababu ya Bwana. Kujitoa. Haleluya. 
Tumeambiwa kwamba lolote tunalolifanya pasipo Roho Mtakatifu sisi si wa baba yetu ni wa yule upande ule mwingine. Lakini sasa nasema kama wewe ni askari na hujitoi kwa sababu ya Bwana you are unfit for the battle. Bwana asifiwe. Hello. Wakorintho sita. Wakorintho wa kwanza sita kumi na tisa. Mstari wa kumi na tisa na ishina sema kwamba sisi ni nyumba na tumejengwa tukiwa mawe yaliyo hai ama hekalu la Mungu. Sisi ni hekalu. Kama tunataka kuwa watu ambao wanatambuliwa na Kristo mwenyewe ambaye ndio jemedari wetu, lazima tujue kwamba sisi sote tumejengwa tukiwa hekalu. Hili hekalu unaona haya mawe yako hapa? Bwana asifiwe. Tumeambiwa na Dani msingi uliwe. <laughs> Hivi umewahi gundua kitu? Mzee Kihoru maana uko hapa na Bwana Pita. Mungu amewasaidia mnajua mambo ya ujenzi na wale mafundi tuko hapa. Msingi nijibiwe. Msingi unaweza kubeba uzito wa nyumba iliyo juu. Mzee Kihoru? Mzee Kihoru anasema ni kweli. Kristo Kristo aliye msingi wetu ana uwezo wa kubeba uzito wa mawe yaliyo juu. Tunaitwa mawe yaliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sote ni mawe. Mtu na mwingine huduma ya kusaidiana. Hakuna mtu aliye bora kuliko mwingine. Maana wewe na mimi ni mawe yaliyo hai. Kama wewe si mawe you are unfit. Ndio maana fundi anakuwa na kashoka. Anaipiga ka na ingine ikifunjika anaipiga teke. Kwanza mimi maana nina ujuzi huo wa kujenga. Nikiwa pale juu mtu wa mkono anipatie mawe ambayo hainifai hata si muongeleshaji. Ananipatia naipokea inakataa naitupa chini analeta ingine. He is unfit for the battle. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Warumi 6:13 ya kwamba sisi na Warumi 12 msari wa kwanza ya kwamba itoeni miili yenu itoeni miili yenu kama dhabihu dedication to God Je, uko tayari kutoa mwili wako kwa sababu ya Bwana? Kanisa, mko tayari kutoa miili yenu kwa sababu ya Bwana? Mko tayari? Kama mko tayari leo mama mchungaji these people are unfit for the battle. Hawa watu kama wamenyamaza, ule amenyamaza, he is unfit for the battle. Maana tumeitwa vitani. Tumeitwa ili tukapigane vita. Lakini lazima tuitoe miili yetu iwe dhabihu takatifu. Hii ndio ibada yenye maana, yenye kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine, lazima tujue ya kwamba katika mjengo tumeitwa hekalu kuna rumu tofauti kuna rumu ya sitting room haleluya dani unaweza kuwa we ni sitting room unaona wale watu ambao wanaonekanaga hapa sana kwa madhabahu hello tunawaitaga sitting room maana hapo ndiyo kila mtu anakuaga hello na wacha niwaambie kitu sitting room sio mahali ya kurusha mawe bwana yesu asifiwe sitting room sio mahali ya kurusha mawe ni mahali pa kukaribisha wageni na ni mahali pa kupeana chakula bwana asifiwe hello sitting room ni mahali pa maongezi sitting room ni mahali ambapo pana mazungumzo ya ziada hello bwana asifiwe na kuna wengine wameitwa katika rumu zingine bwana asifiwe wengine ni store wengine ni jikoni ukiingia huko utakuta maajabu Bwana asifiwe. Lakini wote kwa kusaidiana kujenga mwili wa Kristo. Wengine hapa ni rag. Umai kukutana na rag ikiwa kwa ile rag ni ile kitambaa inapangusaa nyumba. Umai kukutana na sitting room. Eh? Umai jiuliza kwa nini yeka sitting room. Lakini hicho kifaa kinafaa. Kinafaa. Hiyo nyumba ndiyo iwe safi lazima hiyo rag iwepo. Kwa hivyo wengine hapa wana huduma ambazo Mungu ameweka kwao kama rag kwetu. Ndio sisi tuonekane mahali kama hapa kuna mtu alipita na rag. 
ndio mungai yaonekane hapa siku ya leo akiwa hivyo alivyo kuna rag iko mahali bwana asifiwe na mungu awabariki kwa sababu ya wale ambao ni rags wanaondoa eh, kuonekana kitu ambacho ni kizuri Hallelujah. Baba katika jina la Yesu mtumishi wako anapokuja. Bwana mpake na mafuta matakatifu. Ashushe upako. Rag. Haionekani. Iko sirini imefichwa huko. Hata ingine imewekwa huko nyuma. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Tuelewe ya kwamba kama wewe hujakuwa dedicated, hujajitoa, haufai katika jeshi, jeshi la Mungu. Bwana asifiwe. Jambo la pili Tumesoma katika kitabu hicho hicho mstari wa sita. Kumbukumbu la Torati 20 mstari wa sita. Those who are not tested fruit of the spirit are unfit for battle. Kama uliotesha shamba lako na ukapanda matunda na hujakula matunda, Biblia imetuambia arudi akale matunda. Hebu nisome huo mstari wa sita. Inasema hivi. Mstari wa sita. Ni mtu gani aliye hapa aliyepanda shamba la mizabibu wala hajalitumia matunda yake aende akarudi nyumbani kwake asije akafa mapiganoni yakatumiwa na mtu mwingine matunda yake Halo? kuna matunda kumbe tunafaa tukule ndio tupigane vita Bwana asifiwe Matunda tukule ndio tupigane vita Haya matunda ni gani Bwana Yesu asifiwe Wagalatia tano mstari wa ishirini na tatu. Bwana asifiwe. Kumbe vita ina sheria. Neno linatuambia kwamba ni nani huyo aliyepanda matunda na hajakula matunda arudi nyumbani. Asitusumbue vitani. Arudi. Tunda la kwanza upendo. Bwana asifiwe. Kama hujakula upendo rudi nyumbani ukale matunda usije ukafa huku vitani. Upendo katika Warumi tano mstari wa tano inasema kwamba tuwe na upendo. Je, furaha, the joy. Umekula tunda la joy. Furaha. Katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 11 tule tunda la up, uh, up, uh, uh, upendo. Furaha. Je, umekula tunda la amani? Isaia 26 mstari wa tatu. Tunda lingine tunaambiwa kwamba kuna uvumilivu wa Kolosai 1:11 mstari wa 11. Ah, kuna tunda lingine linaloitwa kindness ama utuema. Tunaambiwa kwamba wa Thessalonike wa kwanza 5:15. Alafu kuna kitu kinaitwa goodness. Goodness ni nini kwa Kiswahili? Eh? Fadhili. Yes. Katika kitabu cha mambo, uh, matendo ya mitume kumina moja msari wa shina ene. Tuwe na waminifu. Tunda la waminifu. Kuna pia gentleness, self-control. Matunda tisa ni askari anafaa kukula. Katika kitabu cha wagalatia. Tano, shirina mbili na shirina tatu. Ukule matunda hayo. Kama ujakula, rudi nyumbani. Wewe si askari wa yesu. Bwaneso sifiwe. Swali ni, umekula? Halo? Halo? Mpaka hapo tumefika umekula matunda. Umekula? Kanisa nauliza mmekula matunda haya tisa? Kama hujakula hilo tunda ufai kwenda vitani. Rudi kwanza ukale matunda, urudi uje vitani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la tatu. Those who have failed to fulfill some obligation are unfit for battle. Mstari wa saba katika hapo mambo ya uh, katika mambo kumbukumbu la Torati mstari wa saba inasema kwamba ni mtu gani aliye hapa aliyemposa mke wala hajaoa hmm? umeuliza msichana wa wenyewe na wewe hujaoa na unataka kwenda vitani sawa eh inasema nini aende akarudi nyumbani kwake asije akafa mapiganoni huyo mwanamke akaolewa na mume mwingine tatizo liko hapa sasa obligations wewe ume umemchumbia Kristo haleluya wewe ni bi, wewe ni biharusi wa nani wa Kristo kuna mambo fulani lazima ufanye kama bibi harusi wa Kristo ya kwanza 
you must fulfill your vows. Hello? Neto nini vows? Eh? Vows. Eh? Vows. Kiapo. Sikuwe nilikuwa na wama mabran. Nililishwa kiapo. Lakini sikuwa na jua. Na hii ndiyo kitu inanishangazaka. Kwa nini mapastas muna peanaga marriage certificate mbele hata kabla mtu hajafanya mtiani? Unaulizwa? Maana hiyo ndiyo tu masomo ambaye na shangaga inapeagwa. Certificate kabla ujapita. Yani unapitishagwa kabla ujafanya kitu chochote. Unapewa certificate. Hiyo. Ingine unambewa usome ndiyo upewa certificate. Dada yetu daktari ulipewa certificate ulipo fanya mtiani wa, wa masomo ya daktari. Sini kweli. Lakini hii ya marriage unapewa kabla. Vows. Hivi. Mulipo wagana na Yesu muliambiana nini? Je, muna, unapelekana na yale maneno uliambiana na Kristo? Kama huwapelekani nayo, rudi nyumbani. Wewe ufai kuwa vitani. Wanaeswa sifiwe. Kama wewe haupelekani na hiyo, tafadhali pele, rudi nyumbani. Jambo la pili, obligation ya pili, lazima to reconcile. Lazima to reconcile with each other. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tu reconcile. Lazima, ni lazima kama tunataka kupigana vita, lazima tu reconcile with each other. Lazima tuwe honest. Honest ni nini? Eh? Eh? Uaminifu. Je, tuko waaminifu kwa mwito tulioitiwa? Askari yoyote aliyeitwa katika vita lazima awe mwaminifu kwa kikosi na nchi aliyoitiwa jambo la pili na jambo la mwisho nasema kwamba those who are fe- fearfully fainted heart are unfit for battle kama wewe uko hapo na wewe umeanza kuwa muoga na wewe umeanza kuzimia haufai kuwa vitani hello corona ilipo ilipo tuchapa wengine nasikia walizimia roho lakini tulikuwa vita Bwana Yesu asifiwe hatuko na wao leo hapa walizimia roho walitetema Bwana Yesu asifiwe kama we ni mtu wa kuzimia moyo wewe hauko tayari da nani Gideon anaambiwa kwamba wale ambao watakao kunywa maji wapeleke wote mtoni what wapeleke wakatokea watu elfu kumi. Wakaambua haya, kunyweni maji. Wale walikunywa kama mbwa. Waliambua watu elfu tisa na mia saba. Unajua mimi nafurahishwa na Mungu. Mungu haangalii wingi, anaangalia jinsi ulivyo honest mbele yake. Uaminifu wako kwa Mungu. Haangalii jinsi tulivyo wengi leo. Haangalii jinsi tunavyonena. Haangalii asikilizi maoni yetu, anasikiliza vile ulivyo mwaminifu kwake. Wewe ndiye askari wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hello. Hello. Kuna mambo ambayo nataka kusema hapa. Hebu tusome katika kitabu cha Isaia na moja. Isaia na moja. Isaiah 41 verses 10 41 verse 10 nasema hivi Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako nitakutia nguvu naam nitakusaidia naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu Bwana Yesu asifiwe Huyu ni Mungu anasema kwamba atakushika mkono. Atakusaidia. Haleluya. Atakupigania usihofu maana yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitu ambacho ningependa kusema kwamba haya mambo manne tumezungumza leo. Jambo la kwanza tumesema ya kwamba kama wewe unajua ya kwamba. Haleluya. 
kama wewe he, unajua ya kwamba wewe haujajitoa kwa Bwana tafadhali nenda sasa magotini pa Mungu mwambie Bwana ninajitoa ndio nipigane vita kanisa jamani turudi kwenye kwenye taratibu za kanisa watu wa Mungu turudi katika hali ya kujitoa kwa sawa ya Mungu unajua kila mtu hapa ameitwa kama mwanajeshi kuna watu ambao wamepewa huduma ya utoaji hiyo ni hali ya wanajeshi kuna watu wako hapa mmeitwa katika kujitoa kwa sababu leo hii nashangaa hii kanisa letu hii kanisa letu halina fomu la vile imejengwa hizo hawa ni, wa, ni askari ni askari na watalipwa kulingana na kazi zao bwana yesu asifiwe wewe unajitoaga nini unakaaga tu jumapili unaongojea upewe ule hakuna huduma ya situomas ya huduma ya kuketi kupewa hakuna Biblia inasema kwamba kama wewe ujitoi hauko katika kikosi cha Mungu cha kijeshi. Wewe simama leo anza kutafuta ni huduma gani ambayo Mungu amekuitia ufanye. Jitoe kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Jitoe. Jitoe hata kama ni huduma ya kufagia. Fanya kazi ya Mungu. Mungu naye atakuwa wa kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Kikosi cha pili tumeambiwa kwamba kama wewe hehe Haujakula yale matunda. Kitabu cha Wagalatia tano mstari wa shina mbili. Kama hujakula matunda ya lile shamba la Bwana, tafadhali rudi ukakule matunda kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Utuema fadhili uaminifu. Kama una hiyo, wewe tafadhali si mwanajeshi wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Jambo hilo lingine tumeambiwa kwamba wewe kama wewe ni mtu ambaye ni wakutia wengine hofu na kuzimia ama wewe pia ni mtu wa kuwekwa hofu haufai kuwa katika kikosi cha Mungu rudi kwanza jiweke tayari ili Mungu apate kukubariki Bwana Yesu asifiwe Mimi nimefika pale huo ndio ujumbe Bwana alinisaidia nilete kwenu ya kwamba sisi tumeitwa kama askari wa Bwana naomba tusimame kwa miguu yetu